നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശ്രീനാഥ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കേരള മ്യൂറലിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേരള മ്യൂറലിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതേ ഡിസൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു സ്കെച്ച് വരച്ച് നമുക്ക് ഒരു മ്യൂറൽ ചിത്രം തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൃഷ്ണനും രാധയുമാണ് കൃഷ്ണനെയും രാധേനെയും കൂടി നമുക്കൊരു ക്യാൻവാസിലോട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം പെൻസിൽ കൊണ്ട് ക്യാൻവാസിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്കെച്ച് വരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ആദ്യം മുതൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്യും മ്യൂറിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ക്യാൻവാസ് ആണ് അത് ഫൈൻ ത്രെഡഡ് ക്യാൻവാസ് ആണ് നമുക്ക് മ്യൂറിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാൻവാസ് ഫൈൻ ത്രെഡഡ് ക്യാൻവാസുകളാണ് ഇവിടെ എച്ച് പിയുടെ ഒരു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് പെൻസിലുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാലും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കെച്ചുകൾ വരയ്ക്കുക ഇറേസർ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇറേസർ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ തുടയ്ക്കാതിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ച് തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ തിരുത്തി വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ച് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് വളരെ മോശമായിട്ട് കറുപ്പൊക്കെ വീണ് പോകും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമേ ഫേസ് വരച്ചിട്ട് അതിന് യോജ്യമായ അളവിലാണ് നമ്മൾ കിരീടത്തിലോട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈനുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്കെച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ നമ്മൾ വരച്ച സ്കെച്ചിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് മറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്തൊക്കെ ഡിസൈനുകളൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചോ അതേ ഡിസൈനുകൾ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റു മറ്റ് ഡിസൈനുകളും നമുക്കിതിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന രീതി തന്നെ നമുക്കിതിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം സ്കെച്ച് കളർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കെച്ച് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്കെച്ച് തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം പേപ്പറിൽ വരച്ച് നമ്മുടെ കൈക്ക് നല്ലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഒരുപാട് സർക്കിൾ വരച്ച് പഠിക്കുക സർക്കിൾ ലൈൻസ് ഡയമണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൈ കൊണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട എന്ത് വരയ്ക്കണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക സ്കെയിലിൻ്റെയോ റബ്ബർ സ്കെയില് കോമ്പസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിത്രകലയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സ്കെച്ചിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആഭരണങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചു അതെല്ലാം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വള്ളികളും പുല്ലും ഇലയൊക്കെ വരയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബേൺസിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഫൈനൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ബേൺസിനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ വണ്ണിൻ്റെ ലോങ് ഹെയർ റൗണ്ട് ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ സ്കെച്ച് വരച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സാധാരണ തുടക്കക്കാർക്ക് ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷുകളും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻസും ഇതുപോലെയുള്ള ഷേപ്പുകളും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ഹെയർ ബ്രഷുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക സർക്കിളുകൾ വരയ്ക്കുക
കാരണം നമുക്ക് ഈ പട ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഫേസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫേസ് തന്നെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിത്രം വരയ്ക്കാനിരുന്നാലും അത് മ്യൂറൽ അല്ല ഏത് ചിത്രം വരയ്ക്കാനിരുന്നാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും എനിക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒന്നും ആവാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് വളരെ ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നവർ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള പോരായ്മകളും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാനത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ സ്കെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇതിന് കളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കളർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക പറ്റാവുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അതും ഒരുപാട് കാലം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കാണെങ്കിൽ അവിടെ പഴയകാല ഈ പച്ചിലക്കൂട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ മട്ടാഞ്ചേരി പാലസിൽ കോട്ടയത്ത് എല്ലാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് മുകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതും പഴയകാല ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചുമർ ചിത്രകല ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പോയി അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് കാണുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിലോ അതിൻ്റെ തനതായ ഒരു കളറ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഏത് കളറാണോ ഞാൻ കളറ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ അതേ കളറ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പടം അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അത് നേരിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കാണുന്ന കളറുകളല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്യാമറയിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കൂടുതലും നിങ്ങൾ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പെൻസിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെയാണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വരയ്ക്കുന്ന കണ്ണ് ഉൽപ്പലപത്രം എന്നാണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ രാധയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യോദരമാണ് 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾ തന്നെ പല പേരിലുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചിത്രം വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്കെച്ച് ആണെങ്കിലും കളർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിത്രകലയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ചിത്രകലയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ ബൈ ബൈ